界上最大的灯泡。如果让我选，一定是坐马车，我一定会选罗马。这座建于三百一十五年的凯旋门是当时古罗马凯旋门中最大的一座，也是法国巴黎凯旋门的蓝本。而且就在这个君士坦丁门的旁边，就是这个古罗马斗士场。对他们就这一片啊，全是景区。呃，古罗马这个公园、公园遗址公园，然后前面威尼斯广场等等等等，国会大厦，然后万神庙等等，反正我跟你说，罗马的。就是一个移动的景点，你走的每一处都有古迹，都有景点。对，所以说希望你们如果自由行的话，出来一定要提前做好功课。哇塞，我们现在经过了古罗马广场，现在坐上了马车。我们在罗马坐马车的感觉是最好的。我觉得全世界啊，如果让我选一个地儿坐马车，我一定会选罗马，因为太漂亮，一路走过去都是风景，都是古迹。你看，某人都开始拍照了。真的是现在到的就是国会。大厦还有这个威尼斯广场了，这种意大利的书特别好看。我长这么大第一次在车行道上坐马车，很有感觉，因为你坐上这个就感觉像是穿越了，你不觉得吗？因为在罗马坐上马车的感觉是完全不一样的。建筑，罗马的建筑，然后这边是图拉真的那个柱子，哇，和图拉真广场，哇，我在马车上好颠。<笑>但是我发现坐马车的话，如果坐一个 tour 是真的漂亮。这就是威尼斯广场。On the balcony during the World War II, the dictator Mussolini spoke to the people in the square. Wow, so beautiful! This scene. Wow. Hi. We have arrived at the Sistine Chapel. Wow, the water is so clean. It's not like before. Because during the pandemic, it was all cleaned. Yes. So it's very beautiful. And it's very romantic. 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 而且不得不说，这两年罗马市政府做了很多的工作，现在治安也变好了，治安要好了很多了。好多了，我们是坐马车过来，然后马车就是坐这么一个 tour， 是一百八十欧，然后就把景点罗马的大部分都带你转一遍。选池的最佳的玩法就是拿上一个硬币，然后背对这个池子，呃，把它那个往往下边一扔。现在来讲的话，其实底下有很多啊，很多扔的硬币。但是，真正的来讲的话，现在并不推崇这样去做。我们的小马之行结束了。不得不说啊，就是这一路全是古迹，然后现在到达了西班牙广场，因为我们的那个酒店就在西班牙台阶旁边，这就是那个圣母无缘醉住嘛。纪念碑，大家台阶都是当年课本拍电影的地方，应该大家都很熟悉了吧。这是 One Place 的，这是凡凡克雅堡的古董首饰。这个，上面都是珊瑚，都是精品。这个背边的这个手镯太漂亮了，好精美，小花篮儿。那你看这宝格丽的这种，才一千八百多块钱，就是这种手链，古董款，这古罗马硬币的，太漂亮了。还有这个项链，这个项链也是宝格丽的。然后这个是 Tiffany 的一个古董的胸针，这个也一千八百多，而且带蓝宝石和钻的，好漂亮，好漂亮啊！
for Bulgari. Oh, 对，这也是意大利的一种独有的一种方式啊。意大利的石料和这个大理石石料，你看它这个就是一非常艺术。嗯，什么料？That's it. Yes, black, black, uh, grapes, yeah. 嗯酸酸甜甜的有一口吃还蛮好吃啊小黑面包白鱼配一个这绿苹果有点微微甜然后很清淡的那种哇好清凉这里面有薄荷薄荷和的和青苹果这马卡龙啊尝尝这个外面
，甜美，嗯。然后这是这是炸的，然后花心它好像还有一个特别的东西，有个酱，可以可以特别的吃法。我最喜欢吃这花儿，炸的好好吃。小木，饺子，饺子好像真。一闻就有一股特别浓郁的那个萨斯坎的味道。尝一下。哦，小鹌鹑啊，有一块碳，碳烤小鹌鹑肉。那你看它那个做的一棵树，哎，好可爱。嗯然后配点这个梨汁儿，棒，好好吃。在意大利的话，如果没有个面，真的不能叫一顿饭，所以必须得有一个面。对呀。嗯，浓郁，然后面特别硬，就是特别意大利，就一定要吃硬面。然后猪脚肉还挺香的，其实挺好吃的。然后番茄也特别浓，不是清汤挂水那种。这个、可能是所有菜里面最浓郁的一道。啊，我的感觉就是这顿饭呢非常的清淡。然后呢，我们选的是七道菜的这么一个菜单，然后是一百三十五欧元每个人，大概是。然后它有三种选择，就五道菜。三呃七道菜还有九道菜，你就可以自选，你不要哪道，不要哪道。我们是没有要甜品，所以就是七道菜。然后我就觉得还挺好的。然后这个厨师呢，就是做的非常清淡，我觉得还是不错的选择。在罗马，而且他这个餐厅就在市中心的市中心，就在河边，就在罗马的河边，所以而离万神殿和许愿池都很近。所以你们如果来罗马的话，可以来，不妨来尝试一下，尝试一下，对。我们现在吃完饭以后，我们走到这个万神殿，哇！这个万神殿是目前就罗马储存最好的古罗马建筑。它这个呢，你知道这个当时的这个设计，到现在都是一个建筑行业的楷模。很多建筑行业的建筑师到这儿来都是朝拜，你知道，直接跪地，太牛了！你像那个时候古罗马时期，几千年了，你想想能设计成这样的建筑，已经是相当相当厉害了。而且万神殿也是世界 UNESCO 的文化遗产。罗马这个地方每一次来都会带来不同的惊喜和不同的感觉。这个咖啡厅太漂亮了，全是雕塑的咖啡厅。哇哦，特别有艺术范围。这也就是意大利能做出这样的咖啡厅，然后他们家我们要尝他这个奶油加，这个好有名的奶油加罗马的，哇，看看，满满的艺术作品，这都可以卖啊，这些石雕像其实都是可以卖的。然后是一家小酒馆，罗马的白葡萄酒特别特别清淡，而且还有海风的味道。我们点的是这瓶，罗马的特色白葡萄酒。他菜上了，这个像是小米，然后水牛奶酪，还有这个奥斯瓦那个鱼，凤尾鱼，然后这个是生片牛肉，然后配黑松露，然后这个是奶酪面包。哇塞，好棒啊，做的。他们家没想到做这么好啊！小炸的篮子，小鱼，我最爱的罗马沙拉上了，看看，每餐必点。然后这次是肉，他们家做的，然后意大利面，哇，还有肉球，罗马肉球，开动啦，好赞好